Rüzgar bebek henüz 10 günlük. Annesiyle yeni kavuşabildi. Çünkü karaciğeri dışarıda doğdu ve doğar doğmaz yoğun bakıma alındı. Karaciğer ve bağırsakların göbek bağının içine dışarıya çıktığını tespit ettik. Karaciğer karın dışında olunca belirli hastalıklara eşlik edebiliyor. Esas stresimiz oydu. Onfalosselli bebeklerin %50'sinde kromozom anomalisi var. Kromozom anomalisi olduğu zaman da bu tabii ki beynini etkiler bebeklerimizin. Ek bir sorun bulmadığımız için gebeliğimizin devamına karar verdik. Rüzgarın karaciğerinin dışarıda olduğu henüz 14 haftalıkken belli oldu. Anne Begüm Bilge tüm hamileliğini kaygıyla geçirdi. Gebeliğin sonlanması ile ilgili endişelerimiz vardı. Çünkü internette böyle örnekleri çok okuduk. O endişe sanırım ona annelik kaygısı da diyorlarmış. Bu hiç geçmedi. Hala da böyle bir hafif endişem devam ediyor açıkçası. Üzerine bir de salgın eklenince karantinaya girdi. Doğuma kadar evden çıkmadı. 25. haftadan doğuma kadar karantinadaydım. Çaresizlik hissi orada da doğdu. Oktay hocamızla telefonla iletişim sağladık. Kendisi biz şehir dışında olduğumuz için 10 hafta boyunca bizi telefonla destekledi. Süreci bu şekilde takip etti. Rüzgar 8 Haziran'da doğdu. Doğar doğmaz da yoğun bakıma alındı. Annesinin kucağından önce tekrar ameliyathaneye girdi. Bebeğimiz karaciğeri göbeğinin içerisine ve dışarıya çıkık şekilde bir iki üç gün yaşadı. Tabii ki yoğun bakım şartlarında ve yeterli desteği alarak daha sonrasında defekte kapatıldı karaciğeri geri yerine kondu. Bu korkulu sürecin böyle güzel sonuçlanması tabii bizi çok mutlu etti. Onun için endişeleniyorum onu hiç bırakmayacakmışım gibi 18 yaşında hala böyle kucağımda sarılacakmışım gibi hissediyorum. Çok mutluyum çok heyecanlıyım. Yeni normalimizin başlamasını heyecanla bekliyoruz artık. Sağlığına kavuşan rüzgar bebek taburcu oldu.